இலங்கையினுடைய முதல் தர விளையாட்டினை தளமான தப்பாப்பரை டாட் காமின் கிரிக்கெட் களம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் பற்றி பேசியிருக்கணும் குறிப்பாக பாகிஸ்தான் தொடருக்கான இலங்கை அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது தொடர்பில் ஆரம்பத்தில் பேசியிருக்கின்றோம் அதனைத் தொடர்ந்து இலங்கையினுடைய புதிய பயிற்றுவிப்பாளர் பிக்கி ஆத்தரனுடைய வருகை அதே போல இந்த வருடம் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட கிரிக்கெட் விருதுகள் பற்றியும் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் இறுதியாக இந்த இந்த மாதம் நடைபெற இருக்கின்ற ஐபிஎல் ஏலம் அதில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இலங்கை வீரர்கள் பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் கூட எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் இலங்கை அணியினுடைய முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரும் போட்டி நடுவருமான பிரதீப் ஜெயபிரகாஷ் வணக்கம் பிரதீப் வணக்கம் பிரதீப் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நடைபெறுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இதற்கான இலங்கை குளம் கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டது திமுத் கருணாரத்ன தலைமையிலான ஒரு பலம் பொருந்திய அணி தான் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது டெஸ்ட் ஐசிசியின் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் கீழ் நடைபெறக்கூடிய இந்த போட்டி இலங்கைக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு போட்டி அதே போல் ஆஸ்திரேலியா அணி மன்னிக்கவும் பாகிஸ்தான் அணிக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு போட்டி என்னால் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா மண்ணில் ஒயிட் வாஷ் டெஸ்ட் தொடரை இழந்துவிட்டு தான் இந்த போட்டியில் சந்திக்க இருக்கின்றார்கள் இந்த போட்டி பற்றி இலங்கையனுடைய துடுப்பாட்ட வரிசை எப்படி இருக்க போகணும் திபுத் கருணாரத்ன தலைமையிலான அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய கருத்துப்படி இலங்கையனுடைய துடுப்பாட்ட வரிசை எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக பாகிஸ்தானின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சவாலாக இருக்கும் நமது துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு ஆனாலும் ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் தினேஷ் சந்திமால் போன்ற வீரர்களை உள்ளடக்கியதால் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அணிக்குள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது கட்டாயமாக இதற்கு முதலில் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட இந்த குழாமில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் உட்கொள்ளப்பட்டதுடன் மற்றும் லாயிரு திரிமான போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த வீரருக்கும் அடிஷனலாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது லாயிரு திரிமான மற்றும் சந்திமால் போன்ற வீரர்கள் அனுபவத்தை பாவித்து அவர்களுக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அவர்கள் அந்த அனுபவத்துடன் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணினால் கட்டாயமாக நமது அணைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜாக அமையும் இந்த இன்க்ளூஷன் இந்த அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களின் இந்த இன்க்ளூஷன் அதே போல் இலங்கை அணியில் இளம் வீரர்கள் ஒரு சில பேருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக வளமையாக குசல் மெண்டிஸ் அணியில் இடம் பிரித்திருந்தாலும் ஒசந்த ஃபெனாண்டோ அணியில் உள்ளடக்கப்படுகிறது ஆனால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அண்மை காலமாக உள்ளூர் போட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்ற பெத்தும் நிசங்கவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை எங்களுடைய இந்த அணியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இளம் வீரர்களுக்கான வாய்ப்பு சரியானதாக கிடைத்திருக்கின்றதா உங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி என்னை பொறுத்தவரையில் பெத்தும் நிசங்க மிகவும் சிறந்த ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் கடந்த குறுகிய காலப்பகுதிக்குள் மிகவும் சிறப்பாகவே அணியில் டொமெஸ்டிக் போட்டிகளில் மிகவும் சிறப்பாக பிரகாசித்து வருகின்ற ஒரு வீரர் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு உள்ள பொட்டென்ஷியலின் படி அவர்களுக்கு சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடக்கூடிய திறமை இருக்கின்றது ஆனால் சரியான தருணம் இந்த தருணமாக என்பதில் எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கின்றது ஏனென்றால் பாகிஸ்தானுக்கு செல்லும் இந்த வேளையில் அவர்களுடைய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் அவரை இப்பொழுதே நேர்ச்ச பண்ணாமல் டீபெண்டுக்கு த்ரோ பண்ணுவதால் அப்படியான வீரரின் கரியரை நாங்கள் ஒரு ஸ்டேக்குக்கு கொண்டு வருவதாக இருக்கும் அதனால் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த மாதிரி போட்டிகளில் ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் சந்திமால் போன்றவர்கள் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இந்த வேளையில் பெத்தும் நிசாங்கவுக்கு இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் கொடுத்து அவரை நேர்ச்ச பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டுக்குள் உள்வாங்குவதே நல்லதொரு விடயம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதே போல் பிரதீப் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த குழாத்தில் எங்களுடைய வே பந்து வீச்சை எடுத்துக்கொண்டால் வேக பந்து வீச்சை பலப்படுத்த சுரங்க லக்மால் தலைமையிலான ஒரு இளம் அணி அணிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் எங்களுடைய சுழல் பந்து வீச்சை எடுத்துக்கொண்டால் தில்ருவன் பெரேரா தலைமையிலான ஒரு இளம் அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய பந்து வீச்சை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சுரங்க லக்மால் இதற்கு முதலிலும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது தான் அவருடைய டெபியூ இன்டர்நேஷ்னல் சீரீஸில் பங்கேற்றிருந்தார் பாகிஸ்தானில் அந்த சீரீஸில் தான் பொம்ப்ளாஸ்டில் இலங்கைக்கு அணி திரும்ப வந்திருந்தது அந்த கசப்பான அனுபவத்துடன் இம்முறை சுரங்க லக்மால் இந்த போலிங் அட்டாக்கை லீட் பண்ணுகின்றார் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு அவருடன் விஸ்வ ஃபெர்னாண்டோவும் ஒரு மிகவும் பிரகாசிப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் ஏனென்றால் அவர் இதற்கு முதலில் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிய விதத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது லைரு குமார கூட டி டென் போட்டிகளில் அபுதாபியில் மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசி இருந்தார் அது டி டென் போட்டிகளும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது ஆனால் அதே ரிதமுடன் அவர் இந்த பாகிஸ்தான் சீரீஸ
சவுத் ஆப்ரிக்காவில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இருந்து அவர் இன்ஜரி காரணமாக வெளி வெளியேற வேண்டியிருந்தது அவர் கூட இந்த டெஸ்ட் போட்டிகளில் பெரியதொரு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோரிடத்திலும் இருக்கின்றது டில்ரான் பெரேராவை பற்றி நாங்கள் ஒன்றும் கூறத்தவே இல்லை ஏனென்றால் கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்களாக ரங்கநேகரத்துடன் மிகவும் சிறப்பாக பாட்னர் பண்ணின ஒரு வீரர் இந்த போலிங் யூனிட்டிலும் அவர்களுடைய பொட்டென்ஷியலுக்கு ஏற்றபடி அவர்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினால் நிச்சயமாக பெரிய பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இந்த இலங்கை அணிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய திறமை இருக்கின்றது நிச்சயமாக பிரதீப் கூறியது போல இலங்கை அணியினுடைய இளம் வீரர்கள் அனுபவிக்க வீரர்கள் இந்த அணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் அதே போல பிரதீப் பாகிஸ்தான் டெஸ்டுடன் நடைபெறக்கூடிய மைதானங்களை பற்றியும் நாங்கள் பேச வேண்டும் குறிப்பாக முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி ராவல்பிண்டியில் நடைபெற இருக்கின்றது ஒரு புதிய மைதானம் என்று கூட சொல்லலாம் இரு அணிகளுக்கும் ஒரு புதியதொரு மைதானம் அதே போல லாகூர் மைதானத்தில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது இந்த ஆடுகளங்களுடைய தன்மை எவ்வாறு இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ராவல்பிண்டியை பற்றி நாங்கள் இன்னும் ஒழுங்காக கூற முடியாது ஏனென்றால் ராவல்பிண்டியில் இதற்கு முதலில் இலங்கை அணியும் பாகிஸ்தான் அணியும் மோதியது இல்லை ஸோ இதுதான் முதல் முறையாக இருக்கின்றது பாகிஸ்தானில் உள்ள வகப்பந்து வீச்சாளர்களின் திறமையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது வகப்பந்து வீச்சுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விக்கெட்டுகளைத்தான் அவர்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவர் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் ஆனாலும் சப்கான்டினட்டில் எந்த இந்த காலநிலையுடன் அந்த கிளைமேட்டுடன் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு எப்பொழுதுமே இடம் இருக்கின்றது இரண்டுக்கும் ஒரு ஈவெண்ட் கண்டெஸ்டாக இருக்கும் ஸ்பின்னர்ஸுக்கும் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸுக்கும் இரண்டு பக்கத்துக்கும் ஒரு ஈவெண்ட் கண்டெஸ்டாக இருக்கும் வகப்பந்துக்கு ஏற்றபடி ஆடுகளங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணினாலும் காலநிலையும் சமூ சுமூகமும் அதற்குரிய அட்வான்டேஜை கொடுத்தே தீரும் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியதாக அதே போல் பிரதீப் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை அணி எதிர்வரும் எட்டாம் தேதி பாகிஸ்தான் நோக்கி பயணமாக உள்ளது குறிப்பாக பதினோராம் திகதி முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது இந்த குறுகிய கால பகுதியில் இலங்கை அணி எந்த ஒரு பயிற்சிகளும் இல்லாமல் தான் நேரடியாக டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்க இருக்கிறது அதே போல் பாகிஸ்தான் அணி கூட ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒயிட் போஸ்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில் நாடு திரும்பி இருக்கின்றது எனவே இந்த இரு அணிகளும் பயிற்சிகள் இல்லாமல் தான் இந்த போட்டியில் களமிறங்குகிற இது எந்த அளவு தூரத்துக்கு சவாலாக இருக்கும் இதற்கு முதலில் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றிருந்த வேலைகளில் இப்படி பயிற்சி போட்டிகளிலும் பயிற்சி ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸிலும் ஈடுபடாமல் நேராக போட்டிக்குள் போனதால் அவர்களுக்கு அடப்ட் பண்ணுவதற்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது ஆனால் பாகிஸ்தானில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண அளவுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ண மாட்டார்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஏனென்றால் சப்கான்டினென்ட் கண்டிஷன்ஸ் இலங்கைக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு சிமிலரான கண்டிஷன்ஸ் தான் பாகிஸ்தானில் இருக்கின்றபடியால் அத்துடன் இந்த அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் இந்த இந்த ஒரு சின்ன சிறிய குறையை நிவர்த்தி செய்து அவர்கள் அதற்கு அட் அடப்ட் பண்ணுவதற்கு அவ்வளவு நேரமாகாது என்றும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் ஆனால் வெளிநாட்டு டுவர்ஸில் பங்கேற்கும் பொழுது பயிற்சி போட்டிகளிலும் அவர்களுடைய கிளைமேட்டைஸ் ஆகுவதும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இதை இதைவிட கூடுதலாக கன்சிடரேஷனில் எடுத்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் ஆனால் ஏதோ கா கால காலம் க பத்தாமல் இருப்பதால் நான் நினைக்கின்றேன் இப்படி ரஷ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கின்றது இந்த டூரில் நிச்சயமாக இலங்கை அணி இவ்வாறான ஒரு முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் தொடர் அதாவது பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் சென்று இலங்கை அணி விளையாட இருக்கிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் திமுத் கருணாரத்ன தலைமையிலான இந்த அணி பாகிஸ்தான் சென்று சாதிக்குமா என்பதை அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் தொடர் ஆரம்பமாகிறது அது பற்றிய செய்திகளை நாங்கள் அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக தர இருக்கின்றோம் அதே போல் பிரதீப் எங்களுடைய அடுத்த முக்கியமான செய்தி தான் இலங்கையினுடைய புதிய பயிற்றுவிப்பாளராக பாகிஸ்தான் அணியினுடைய முன்னாள் பயிற்றுவிப்பாளர் மிக்கி ஆத்தர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவருடைய வருகை இலங்கை அணிக்கு எவ்வாறான சாதகத்தை கொடுக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் நாங்கள் ஒரு டெஸ்பரேட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் பொழுது ஸ்போர்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் சேஞ்சஸை உருவாக்குவது ஒரு வளமையான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அத்துரு சிங்க போன்ற ஒருவர் வெளியேற வெறியேறிய இந்த நேரத்தில் மிக்கி ஆத்தர் போன்ற ஒருவரை நாங்கள் கொண்டிருக்கின்றோம் சர்வதேச போட்டிகளில் நான் நினைக்கின்றேன் கோச்சுக்கு டெனல டேலண்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுவதற்கு ஒரு குறு குறுகிய சந்தர்ப்பம் தான் இருக்கின்றது ஏனென்றால் எல்லோரும் ப்ரொஃபஷனல் அத்லீட்ஸ் இந்த லெவலில் உள்ள வீரர்களுக்கு டெக்னிக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுவதற்கு எந்தவித காரணமும் இல்லை ஆனால் வ அணியை வழிநடத்தி முகாமை துவத்தை க ஒழுங்காக செய்வது தான் மிகவும் முக்கியமான விடயம் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் இதற்கு முதல் அவர் பெற்ற அனுபவத்துடன் இலங்கை அணியை சரியான பாதையில் வழியிட்டு செல்வார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இதற்கு முதலில் அவருக்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போர்டுடன்
இலங்கை கிரிக்கெட்டில் கிரிக்கெட்டில் உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் நிர்வாகிகள் கோச்சுடனான அந்த ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சென்சிட்டிவாக இருக்காமல் சில இடங்களில் மிகவும் கவனமாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஏனென்றால் இதற்கு முதலில் பாகிஸ்தானில் நடந்ததைப் போல இலங்கையிலும் அப்படி நடந்தால் மிக்கி ஆத்தர் அத்ருசிங்கை போன்று விரைவில் வெளியேற வேண்டிய சந்தர்ப்பம் உருவாகலாம் அப்போ இப்படியான காரணங்களை அவர்கள் கன்சிடரேஷனில் எடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸும் ஒழுங்கான பாதையில் சென்றால் நான் நினைக்கின்றேன் மிக்கி ஆத்தரிடமிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மேக்சிமமை இலங்கை அணிக்கு அடுத்த ரெண்டு வருடங்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நிச்சயமாக பிரதீப் கூறியது போல மிக்கி ஆத்தரனுடைய வருகை இலங்கை அணிக்கு மிகவும் சிறப்பானது ஒரு விஷயம் எதிர்வரும் இரண்டு வருடங்களுக்கு இலங்கை அணியினுடைய பயிற்றுவிப்பாளராக அவர் செயற்பட உள்ளார் அதே போல பாகிஸ்தான் தொடரில் இலங்கை அணியினுடைய ஒரு ஆலோசகராக செயற்பட உள்ளார் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் எனவே மிக்கி ஆத்தர் இலங்கைக்கு வருகை தான் எவ்வாறான மாற்றங்களை செய்வார் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அதே போல பிரதீப் எங்களுடைய அடுத்த விடயம் தான் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் வருடா வருடம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்ற கிரிக்கெட் விருதுகள் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது இதில் வருடத்தின் அதிசிறந்த டெஸ்ட் துடுப்பாட வீரருக்கான விருதை திமுத் கருணாரத்ன தட்டி சென்றார் அதே போல டெஸ்ட் பந்து வீச்சாளராக டில்ரோன் பெரேராவும் டெஸ்ட் சகலதுறை வீரராக தனஞ்சய் டிசில்வாவும் தெரிவு செய்யப்பட்டார் அதே போல ஒரு நாள் போட்டிகளை பொறுத்த மட்டில் சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரராக குசல் பெரேராவும் சிறந்த பந்து வீச்சாளராக லசித் மாலிங்கவும் சிறந்த சகலதுறை வீரராக திசர பெரேராவும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர் அதே போல டி டுவெண்டி போட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டால் சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரராக திசர பெரேராவும் சிறந்த பந்து வீச்சாளராக லசித் மாலிங்கவும் சிறந்த சகலதுறை வீரராக இசுரு உதாரணமும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர் அதே போல வளர்ந்து வரும் வீரராக பெத்தும் நிசங்க தெரிவு செய்யப்பட்டார் ஒரு மேக்சிமம் இந்த விருதுகளை பார்க்கும் பொழுது அனுபவமிக்க வீரர்கள் பலர் தான் இந்த விருதுகளை தட்டி சென்றிருக்கிறார்கள் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஆமாம் என்னவென்றால் இதில் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் தான் கூடுதலாக சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றனர் இதில் கூடுதலாக நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டும் என்னென்றால் லசித் மாலிங்கா டில்ரான் பெரேரா மற்றும் டிமுத் கருணாரத்னா போன்ற வீரர்கள் மிகவும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தனர் மற்ற வீரர்களும் சிறப்பாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணின வழியால் தான் அவர்களுக்கு இந்த விருதுகள் கிடைத்திருந்தது ஆனால் கூடுதலான மேட்ச் வினிங் பெர்ஃபார்மன்ஸையும் அணிக்கு பெரிதளவு ஒரு பங்களிப்பையும் ஏற்படுத்தின வீரர்கள் டிமுத் டில்ரான் மற்றும் லசித் மாலிங்கா இவர்களின் இந்த பங்களிப்புக்கு இவர்களுக்கு கிடைத்த ரிவார்டு இது நான் நினைக்கின்றேன் எதிர்வரும் காலங்களில் இளம் வீரர்களும் இப்படியான அவார்ட்ஸை தட்டி சென்று இலங்கைக்கு பெரும் பங்களிப்பை அளித்து ஒரு வலுவான ஒரு இடத்தை இலங்கை அணியில் பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நிச்சயமாக பிரதீப் கூறியது போல அனுபவமிக்க பல முக்கியமான வீரர்களுக்கு இந்த விருதுகள் கிடைத்தது ஆனாலும் இளம் வீரர்களும் இருந்தார்கள் இவர்களுக்கு விருதுகள் கிடைக்கவில்லையோ என்று பலர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர் ஆனாலும் இவர்களுடைய அந்த அனுபவமிக்க வீரர்களுடைய திறமைகளை பொறுத்து தான் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் பிரதீப் இறுதியாக நாங்கள் இந்த மாதம் நடைபெற இருக்கின்ற ஐபிஎல் ஏலம் தொடர்பான முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை பேச இருக்கின்றோம் இலங்கை சார்பாக முப்பத்தொன்பது வீரர்கள் இதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் ஏலத்துக்காக இருக்கிறார்கள் என்ற விடயம் வெளியாக இருக்கின்றது குறிப்பாக மாலிங்க ஏற்கனவே இருக்கின்றார் அதே போல மெத்யூஸ் கூட இதில் இருக்கின்றார் என்ற விடயங்களும் வந்திருக்கிறது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் மாலிங்க மெத்யூஸ் போன்ற வீரர்கள் ஐ பி எல் ஏலத்தில் இடம்பெற்றிருப்பது இலங்கைக்கு எந்த அளவில் சாதகமாக இருக்கும் அதே போல இளம் வீரர்களுக்கு எந்த அளவு சாதகத்தை கொடுக்கும் நிச்சயமாக இப்படியான இன்டர்நேஷனல் பிரான்ச்சைஸ் லீக்ஸில் இலங்கை வீரர்கள் பங்கேற்பது இலங்கைக்கு ஒரு மிகவும் சிறப்பான ஒரு விடயம் ஏனென்றால் இலங்கையில் இப்படியான இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய நிலைமை இன்னும் இல்லை பிபிஎல் சிபிஎல் போன்ற டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாலும் இலங்கையில் அப்படியான ஃபாலின் டேலண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணி நடத்துகின்ற ஒரு டோர்னமெண்ட் இல்லை அப்படியான தருவாயில் எமது நாட்டில் உள்ள வீரர்கள் இப்படியான டோர்னமெண்ட்ஸில் பங்கேற்பது அவர்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக மட்டுமல்ல இலங்கை நாட்டுக்கும் அந்த கேமில் உள்ள நுணுக்கங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு பெரும் எக்ஸ்போஷராக அமையும் இப்படியான போட்டிகளில் இவர்கள் பங்கேற்பது நான் நினைக்கின்றேன் லசித் மாலிங்கவை அவர்கள் ரிட்டைன் பண்ணி உள்ளனர் அஞ்சலோ மேத்யூஸுக்கும் எனக்கு தெரியவில்லை அவருக்கு அந்த ஏலத்தில் போட்டிருந்தாலும் எடுப்பார்களா என்று எமது இலங்கை அணியிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் வீரர்கள் இப்படியான டோர்னமெண்ட்ஸில் பங்கேற்கின்றனோ அந்த அளவுக்கு இலங்கை கிரிக்கெட்டுக்கு இது சாதகமாக அமையும் 
நிச்சயமாக நாங்களும் புறத்திருந்து பார்க்கலாம் எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தான் இந்த வருடத்துக்கான அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் போட்டி தொடருக்கான ஏலம் கொல்கத்தாவில் நடைபெற இருக்கின்றது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எங்களுடைய வீரர்களுக்கு எந்த அளவு தூரத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பார்கள் குறிப்பாக ஜனவரி முப்பதுகுதியில் இந்திய சுற்றுப்பயணம் இருக்கிறது டி டுவெண்டி தொடர் இலங்கை வீரர்களை கருத்தில் கொண்டு வாய்ப்பளிப்பார்களா இல்லையா என்பதை அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் நிச்சயமாக பேசியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த வார நிகழ்ச்சியில் முக்கியமாக ஒரு சில முக்கியமான பல விடயங்களை நாங்கள் பேசி பேசியிருக்க குறிப்பாக இலங்கை அணியினுடைய முக்கியமான டெஸ்ட் தொடர் அடுத்த வாரம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது அதற்காக இலங்கை அணி புறப்பட்டு செல்ல இருக்கின்றது குறிப்பாக புதிய பயிற்றுவிப்பாளர் ஒரு வந்திருக்கின்றார் அது பற்றிய முக்கியமான விஷயங்களை நாங்கள் பேசியிருந்தோம் எனவே இந்த வார நிகழ்ச்சியில் கூட எங்களோடு இணைந்திருந்து பல முக்கியமான விடயங்கள் எங்களுக்காக சொல்ல வந்த எங்களுடைய அன்பு நண்பர் பிரதீப் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி பிரதீப் நன்றி இதே போல இன்னும் பல எங்களுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் பார்வையிட வேண்டுமானால் இல்லாவிட்டால் பப்பரேவனுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்வையிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்த எங்களுடைய பப்பரே தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்